Sasa nye tulienda kwa nyumba yake kwenda kulala. Alienda akanitumia. Na afta kunitumia akatoka inje na akanitumia mwanaume mwingine. Sasa kwa hii harakati ya kulangana na hii mwanaume nilidunga kwa kisu. Na mimi nika mwengerecha nika mwambia chunga watoto, angalia watoto. Na maisha yangu nifika mwisho. Hiyo sikuli likuli wanga ndawa. Haa wote wenye walikuwa na kuja. Walikuwa na tumia protection kweli? Haa. Inamanisha kwamba wengi walienda na ayo? Ilikuwa na wakoni fins. Mm -hmm. Na ambia mtu za mdanganya nilipimwa jana niko safe niko hivi. Sasa hapo najua mwini kama mtu wako mlevi. Na. No. Unaesa mchane njina maneno kidogo na anakubali. Hmm. Karibu kwenye Tales by Titus 254. Leo hii ni mwaka wa 2024. Tunaanza hadithi zetu. Tulikuwa tumezikata kidogo lakini kwa sasa tumerudi. Leo hii tumerudi na hadithi ambazo ni more amazing, more inspiring na ni hadithi tu ambazo zinafaa ukae chini uweze kuzisikiza. Tuko na mgeni ambaye kwa na hadithi na make sure kwamba unapo comment, comment zako zikuwe safi, comment ambazo ni nzuri zineza mpea tu moral uh, na kumwezesha tu kukua hapi na maisha yake. Manake ni mtu ambaye amepitia maisha mengi, ni mtu ambaye amekuwa into prostitution. Na kwa kweli kwa sasa amereform na ni mtu ambaye kwa sasa anapambana ana kuwa na maisha mazuri. So make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show iweze kuwafikia vijana wengi kule nje mitaa ya mabanda Kenya na hadi mataifa mengine karibu kwenye tales by Titaza 254 hadithi haziishi hadithi zinaanza karibu labda utueleze majina yako mali umezaliwa mali umelelewa na jinsi e, maisha yako yamekuwaje tangia ukiwa mtoto e, masomo na hadi mwisho mahali ulipo hadi kwa sasa tueleze tu kidogo tusikie kwa majina naitwa Catherine Sumbua Mwoki mm -hmm. kutoka Masakos County Kadhiani mm -hmm. lelewa kwangu ni lelewa na wazazi wangu wakiwa wote but with time baba akakuja akapasa sasa venye ya di pass, kutu tumesalika watoto sita, wasitana wawili, kijana waini. Tukafanya class 80 the same time, maka moja na bradhangu. Sasa nikambiwa mimi sipele kushule, bradhangu ndi ya nasoma. Sasa hapo maisha kwangu ikaanza kuwa ngumu, kengulia kazi ya kufanya bibarua, kidogo kidogo, kakuja nikachukuliwa na anti yangu. Sister to my father, hakaenda hakaniandika kwa kenyumbani, ndio afta kufanya kazi ananifunza kushona sweta. Kikakuwa kaa kwake miezi mbili ikawa maisha ni ngumu, chakula ananinyima, ananitesa, ikabidi nikatoroka. Kutoroka ndio hapo nilienda nikapatana na mwanaume akanioa. Mwenye siku anatarajia na siku anapenda. Sasa kwenda kwake tena maisha bado ikakuwa ngumu, nikangangana, nikakaa na kwa hapo nikapata watoto watano. Na mmoja na wasichana wawili. Hmm. Kiki kukaka na yeye kidogo, dakika ya mwisho akakuja akaniambia mimi si kwa ubafu wake na hapo ananipenda. Sasa ikabidi anifukuze. Mimi nikatoka hapo, nikarudi nyumbani kwetu, kurudi nyumbani kwetu na yeye mamangu pia akanikataa. Akaniambia yeye hana uwezo wa kukaa na watoto na anitaki kwake. Sasa kutoka hapo ndio nikatoroka kutoka nyumbani, nikatorokea na Robi Kibira. Tejia 2209 sasa kufika kibira ikawa sina makao sina mwelekeo wa maisha nikashikana na wasichana wengine wenye walikuwa tu huku wakaanza kunifunza venye wanaishingi venye wanaendeleanga sasa kutoka hapo nikatafutiwa kazi ya kuuza kwa ba sasa maisha yangu ikaanza kuharibikia kutoka hapo juu mm. kazi yenyewe ilikuwa ngumu ilikuwa mzito ukifanya kama hujalipa nini sasa ngine safanya ukose kulipwa ufanye uambiwe umeenda short maisha ikawa iko mbaya kabisa niko na watoto sina makao nyumba ni kukaa mwezi mmoja landlord akikuja anakufukuza unatafuta ingini mwezi mmoja unafukuzwa sasa maisha yakaendelea kuwa mbaya saidi. Sasa kutoka hapo astia batman 
kuja nikagonjeka kugonjeka nikakaa kwa wasimi sitatu sina nani wala nani mzazi nikimpigia simu ananiambia ana shughuli na mimi nikaenda nikalazwa bagadhi nilazwa bagadhi kwa miezi tatu kutoka wasini kama mwili haina nguvu sisi fanya kazi sasa hapo ikabidi niamke niingie hii kazi ya mtaani sasa kutembea na wanaume kutembea kwa klabu nikitafuta tu mtu wa kukupea mbao kukupea kumi, kumi. maisha hapo ikawa tena ni ngumu na ni ngumu saidi njoo mwenye mnapatana ni mtu wa mjuani chenye mnaongea ukingoja atimize baadaye unaweza pata nifita ama kuumizwa kama mnaenda kwako waenda tu akupora yenye uko nayo unabaki tu kiwa hivi naam ndio uh, tutarudi pale nyuma kidogo uh, kwa nini watu ya uh, mtazamaji uh, ulianza after kutoka nyumbani na wale watoto watoto waliingia shule uliwapeleka shule walikuja wakakaa kama mwaka mzima bila shule sasa vile nilikuja nikaandikwa hii kazi ya ba hapo nikajikakamua nikawapeleka shule kuwapeleka msichana mmoja akawa amezoea kurandaranda akakataa shule akatoroka sasa nikabaki na a wengine yule mkubwa na yeye nikakaa na yeye nikaona nyumba kulala ni shida kula ni shida yeye nikampeleka kwa sister yangu aende asome huko sasa nikabaki na wa, watatu tena nao hao nikawa kuwalea ni shida kuwalipia school fees ni shida ukakaa kidogo msichana mwenye nilikuwa nabaki na yeye juu mimi natoka nikienda silali kwa nyumba unaweza surura usiku surura mchana watoto uangali ujui wameamka aje wameshinda aje dakika ya mwisho nikaja kusukia msichana wangu akona mimba tena hapo maisha ikakuwa tena ngumu zaidi sababu kukula ni shida hata kudumua nguo ya mtoto ni shida sasa ikabidi wakae tena kwa nyumba bila shule huyu mwenye alikuwa amezaa ya ikabidi umchukue mlikuwa naye kwa nyumba ama alikuwa e, tulikuwa naye kwa nyumba lakini juu ile ya sina time ya kuangalia watoto hmm. nikiamka mimi kwenda usiku sikuji sasa hapo wewe sijua mtoto anafanyaje Naam, uh, sasa tuingie pale club kwenye club. Uh, pale club kazi ilikuwaje kabla tufikie sasa hapa mahali ulianza kuranda randa. Pale club umetuelezea ulikuwa ukifanya kazi ya klabu. Yeah. Klabu, maisha ya klabu ikoaje? Maisha ya klabu ni maisha ngumu sana. Unaisakuwa una unaingia kazi ya asubuhi, unafanya mpaka saa tano ya asubuhi. Sababu ya ile kuchoka tena uko na ulevi, uweze upate pesa ya mwenyewe imepotea. Sasa hapo ukitarajia mshahara unaambiwa hakuna mshahara. Naam. Bas tuingie kwa kazi ambayo ni ya kurandaranda au kwa lugha tu ambayo mtazamaji ataelewa. Eh jinsi umesikia story yake. Unasema kwamba kitu ambacho kilimtuma kwenye street au kwenda kufanya prostitution ni maisha ambayo alikuwa anaishi. Labda tu tueleze pale street maisha ya street iko aje ni maisha mbaya sana na maisha ngumu uh, ni changamoto gani nyinyi kama eh, wakati huo wewe ulikuwa unapitia wewe kama mama kuna wakati ambapo ushaenda pale street kwa kukutana na mwanaume akakataa kulipa labda akaanza vita au wewe mwenyewe ukoona aha maisha si yaezi au ni changamoto gani nyinyi hupitia pale? Changamoto tunapitia ni kama unaweza ongea na mwanaume muelewane, aende akubaiye pombe mkunywe, muamke muende mahali mnaenda, wengine ulikuwa unaenda na wao, mtu anakulipa na bifa utoke hapo anakuitia waizi anakutumia unanyang'anywa hiyo pesa. Ushaifanikiwa na kisanga kimoja kama hicho wewe mwenyewe? Eh nishaifanikiwa. Ilikuwaaje? Kuna mwenye tulipatananga na yeye nikamwambia kwangu sina chakula. Akaniambia ungaenya na saa Ford ni ungaya nusu kilo na mboga ya thati. Akanibaia nikapelekea watoto nikarudi pale. Sasa kurudi pale 
Akaniambia itabidi tukunywe ndio tuende kulala kwake. Ndio dakika ya mwisho sasa anilipe asubuhi yake. Sasa nitulienda kwa nyumba yake kwenda kulala. Alienda akanitumia. Na afta kunitumia akatoka nje na akanitumia mwanaume mwingine. Sasa kwa hiyo harakati ya kunana na huyu mwanaume nilidunga kwa kisu. Sasa ikabidi hapo nipike nduru ni shauti ndio majirani watoke na mwanamume mwenyewe akatoroka akaenda. Nikuulize kazi ya kazi ya street uh, kuna hali nafikiri kuna kuwa na kesi za rap. Yes, kuanga. Alikudunga kisu wapi? Alinidunga hapo kwa mapaja. <laughs> okay. Uh, na ule mwanamume alikuwa amekulipa hela au kulikuwaaje? Aku nilipa mm -hmm. na mpaka alichukua yangu yenye nilikuwa nayo. Naam. Kwa street mnajuaje huyo mtu utacha uta, uta uh, muna, muna charge aje watu. Kuna viwango tofauti ambao mtu anaambiwa ana, ana, utatoa pesa hii au utatoa pesa hii sababu wewe ni mtu aina fulani au bei huko moja. Tunaitanga tu ile bahati yako ukiangukia. Hmm. Uh, kunanga ile limit ya huyu anafaa kutoa hiyo anafaa kutoa hiyo pesa ya chini sana ni pesa ngapi unaisapewa hata 100 ama 150 wengine waenda wakukaushe ama upewa 250 sasa tuseme kama wewe tueleze hmm. uh, ule wakati e, ulikuwa kwa usiku ulikuwa na kutana na wanaume kama wangapi Awa kuanga na limit. Mm -hmm. Unaesa tu wenda, round moja, wenda ukitoka inje tena upate mungini. Mpaka tuwa subui. Unaesa kuwa mwenda na sedia watu watano, sita. Nah. Hivyo tufe nye masaa inasonga. Uh, watu watano au sita. Sayo utatengeneza pesa kama ngapi? Unaweza kuwa hata hakuna pesa ya maana umepata. Ndio hata wengine unaenda na wao wanagudanganya. Sasa unaweza kuwa umepata 200 ama 300 pesa yenye hata yesi kukushibisha. Na wakati mnafanya haya yote, mnakuanga mko na protection ama kuwa na protection? Kujikinga. Sasa hiyo mm -hmm. inaenda kama kuna wengine wanakatanga. Unaweza enda nayo na mtu akatai kutumia na kulazimishi mwenda hivi eh mmm akisha kulazimisha uh, wewe utakubali tu unakubali sababu unaweza kuwa hauna nguvu kumliko unaweza kuwa ngo kwa nyumba kwake yake mmejifungia huko kikulazimisha inabidi ukubali Naam. Mm. Wewe mwenyewe ulikuwa ukitembea na protection. Eh. Yeah. Ni protection aina gani wewe mwenyewe ulikuwa unatumia? Nilikuwa natumia trust. Mm. Lakini at long last. Mhm. Mm Nilikujanga nikashika na ugonjwa. Oh, pole. Pole. Uh, ulipata okay na haujui mtu ambaye alikuwa cheo ugonjwa si sijua sababu tulikuwa tunaenda na watu tofauti tofauti ni ugonjwa aina gani uliweza kupata mama aids pole kwa sasa uko unatumia dawa Hei, natumia. Na wakati uli kuwa mimaliza kuzaa? Hei. Yeah. Meka miaka mingapi, eh, meka miaka mingapi ukiwa na AIDS sasa? Hii ni mwaka hangu ya tatu. Mwumejukubali? Hei, yeah, mwumejukubali. Mwumatumia dawa vizuri? Hei. Yeah.
uh, mashindo ya kuuliza maswali mengi manake na kuwa nzito tena sana wakati ulipata aids uliendelea uliendelea kufanya ili kuingia streets ama eh, kama kawaida venye mnaita squeeze hustle uliamua kuendelea kuingia street ama uli 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 uliamua kutoka wakati nilikuja nikajipata hmm. nilikuja nikaluso huko kwa maisha sasa hapo nikaingia kabisa ikawa hata akula kitu nyesi sifanya kafikia mahali ikawa maisha bado kwenye yani kwenye nimejiachilia ndio tu maisha inaendelea kuwa ngumu inaendelea kuwa ngumu sasa siku moja nikiwa kwa nyumba msichana wangu akakuja na nikamuelezea kwenye niko na ile yali niko nayo na mimi nikamuongelea nikamwambia kinga watoto angalia watoto ana maisha yangu nimefika mwisho hiyo siku nilikunywa anga dawa ulikunywa dawa eh na pili nani alikuja kuniokoa kwa nyumba mhm mhm kini mungu ni mama sikukufa afanye nilipelekwe kwa wasini kaambiwa ajani affect vile mambo ni ulikunywa dawa Niliangalia nikaona maisha yangu imefika mwisho. Kama brother zangu hakuna mwenye ananipendanga, sister yangu anipendangi, mama naye ndio huyo. Sasa nikaona mimi sina maana kwa hii dunia. Nikaamua tu hili. Aikuwa tu hivyo. Mama Mungu anakupenda. Na natumai kwamba siku moja utamtumikia huyu Mungu. Mm. Ningependa sana kama kuna kanisa lolote lile ambalo na feel kwenda wende ukashiriki. Manake mali umefika umeona mengi sana. Na ni wakati wako sasa kwa, kwa sasa unaweza kuwa kuna miaka ngapi? 43. 43? Yeah. Ndio maisha inaanza. Ngali mchanga sana. No giving up. Mtoto wako wa kwanza ulipata akiwa na ukiwa na miaka ngapi? Ilikuwa na 18. 18. It's okay mama. Naam. After kunywa dawa eh wakati ulipelekwa hospitalini kutoka kule ulifikiria nini tena? Wakati wa kupelekwa usi nilikuja sijui ni roho nyingine gani ilinishika kwanza nikatoka kwa nyumba ikawa ni kurandaranda kulala nje kurandaranda kulala nje kukunywa sikuli sasa nikakuja nikapana na mama mwingine rafiki yangu tu akakuja akaniongelesha nikamwambia ile shida yenye niko nayo na nikamwambia venye nimejipata sasa kanjaribu kuniongelesha sasa kutoka hapo nika change mind na nikajikubali na nikaamua tu kuendelea kukaa na watoto wangu wakati ambapo ulijuaje kwamba uko affected ulijuaje na after kujua uko affected au umeambukizwa virusi vya HIV and AIDS ulichukua msimamo gani kwa maisha yako ulifikiria nini Sasa nye nilikuja nikajua msimamo wenye nilichukua niliamua kujikubali na kukaa na Mungu ndani ya Mungu. Mm. Nini kilikufanya ukajua kwamba uko na hivi virusi wakati ulikuwa mgonjwa ama ulienda kupima ama ilikuwaje tuelezee kidogo. Nilikaa ikawa mwili yangu venye naendelea nasikia aiendelee ivoa naendelea na kupunguza weight kupunguza weight sasa siku moja nikafikia hivi nikaona hapana mm-hmm. nadhani kwenda kujua hali yangu sasa nyinyi nilienda ndio niliendanga hapa amref akanipima wakaniambia venye niko wakati walimaliza kupima mm-hmm. ulifilaje nilisikia vibaya sana mm-hmm. sababu hata ndawa zenye walinipiga siku za kwanza nilisitupanga Ehe. Mm. 
mbona ukazitupa niliona ni kama sina maisha mbele da so wakati ulitupa uliamua kuchukua msimamo gani sasa wakati sasa unaona hauna maisha hauna nini uliamua kufanya nini sasa umetupa dawa na dawa ndio nitakane kusaidie hapo niliamua kuji waste kabisa Hmm. Nam. Manake umesema kwamba uh, kuji west. Na maanisha kwamba uli, uliamua sasa kuingia street vizuri. Yeah. Na Na okay, kule street, ulikuwa unaambia wanaume kwamba wewe ni affected ama ama wewe kutaka kujali kwa hilo. Mimi si kutaka kujali. Mm. Yaani nilijichukulia ni kama nataka kulipisha kizazi sasa nikaamua ni kama ninalipisha. Sasa kukaa kidogo venye niliongea na mama nikaona yenyewe hakuna haja, kimi ndio ninachotumia tu vibaye. Nikaacha. Na katika ile harakati ulikutana na wanaume wengi kwa ile wakati. Wengi tena saidi. Sababu asikuwa nakataa mtu. Ah. Na hao wote wakati sasa umejiamua wewe mwenyewe unajua kwamba umekuja kulipisha kisasi. Hmm. Hao wote wenye walikuwa nakuja, walikuwa natumia protection kweli. Ah. Inamaanisha kwamba wengi walienda nayo. Ilikuwa na wakoni fees. Mhm. Mm Naambia mtu naweza mdanganya nilipimwa njana niko safe niko hivi. Sasa hapo najua mwini kama mtu akom levy. Naam. Una some challenge na maneno kidogo na anakubali. Mhm na nakubali kwenda bila protection. Eh. Yeah. Wanaume wajichunge huko nje. Inafaa. Inafaa wajichunge. Mm. Mam, kwa sasa unafanya nini mtaani? Uli uliamua wakati uliamua utoke kule kwenye street. Eh, uh, kwa sasa unafanya nini? Sasa kazi nafanyanga ni vibarua tu. Kidoko nilikuwa nimefunguliwa kibanda na msichana wangu. Nikakuja tena akaniondokea. Nikauza uza, nikakuja nikafungiwa nyumba. Sasa wenye nilifungua nyumba, pesa yenye ilikuwa nayo na ile ya stoko nikachanganya, nikalipa rent. Hapo kibanda ikaanguka. Sasa kutoka hapo nikaanza kutafuta tu kazi ya kufua, nikipata kibarua mwenye anataka kuoshawa vyombo. Sasa hiyo ndio kazi yenye nafanyanga. Sasa kile tukikosa tunakaa nikipata tunakula. Imechukua takriban ma, miaka ngapi au siku ngapi tangia uache kuingia kwenye street au ku reform? Sasa hivi kuna kitu kama mwaka moja na miezi nane. Mwaka moja na miezi nane. Mm. Ulifanya jambo la muhimu tena sana. Wanawake mm. watoto wako wanakuhitaji. Na kwa wakati huu ambao uko affected haimaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha ndio umeanza maisha nimeona wengi ambao wameishi miaka 20 miaka 30 miaka 40 mm. na wako na good health cha muhimu ni dawa utumie na umekshwa kwamba unakula vizuri na ningependa tu uh, Kenyans ambao mna view our show today eh, watu kama hao ndio watu inafaa kuja tusaidie wasiweze kurudi kule umesikia maisha yake jinsi alivyokuwa pale mitaani akawa affected akaamua kwamba after akuwa affected akaamua kwamba eh anaona kwamba maisha yake inaharibika akaingia zaidi na zaidi kule mitaani kwenda ku affect eh aliamua kwenda ku, kulipisha eh, mambo ambayo alifanyiwa na kwa kweli saizi yako na sisi na anatuelezea maisha yake tafadhali zile comments ambazo mnaweka pale kwenye comment section make sure kwamba ni comments za mtu kama huyu mtu ambaye amejikubali maisha yake jinsi alivyo make sure kwamba zile comments ni comments ambazo ni nzuri nakumbuka kwamba maneno ambayo na hadithi ambazo zinapigwa kwa sasa si maneno ya tales by taitaza 254 bali ni maneno ya mgeni wetu ambaye ako na sisi siku ya leo basi tuendelee naam Mama nataka u advice wa mama wenzako ambao wanaacha watoto wao 
wanasahau watoto wao manake umetuambia kuna mahali uliacha mtoto wako uka, ukapata kwamba amepata mimba unaweza je wa mama wenzako ambao wako na watoto wao na wanawaacha haswa hapa ghetto ile kitu naweza ambia wazazi mm-hmm. kwa hii dakika ni mzazi aku, ajikubali kwa kazi yenye yako na maisha yenye yako na kama ni mtoto amchunge na kama hana time ya kuchunga mtoto kama saa hii kuna vikundi mingi simekuja za watoto kama hii ya dreams kuna makanisa kuna youth mm-hmm. unaweza connect mtoto na mali unaona ako safe mali anaweza kuwa anavata counseling anakaa msha mzuri na arandarandi naam um, kwa wale watu ambao wako pale street wanaume ambao wanapenda kuingia kwenye street na watumie protection ndio wakati wapea advice ile kitu naweza kuambia wanaume kama hao ni mtu akue mtu akue mwaminifu kwa mboma yake na ajichunge sana sababu hii ni wakati mbaya na ni wakati ngumu na hakuna mahali unakimbililia kuna usalama isipokuwa kwa Mungu na kwa mboma yako hmm. hmm. maana kuna wanaume kule nje pia wengi ambao wapende kutumia protection. Uh, wengine walikataa hata kuoa. Wakaamua kwamba wao ni kuingia kwenye street kutafuta uh, wale wauzaji wa pale street. Sitatumia jina. Acha tu nitumie jina uh, prostitutes. Wanaamini kwamba kwenda kuchukua prostitutes na wao ndio maisha ambao wanaishi. Eh wanaume kama hao ambao wanapenda kwenda street hawatumie protection. Wanapenda kuendea uh, prostitutes pale kwa mtaa unaweza waambiaje Ile kitu naweza waambia ni mtu tu akitembea mahali anatembea ajichunge na ajua anakanyanga haji. Mm-hmm. Na usione kitu ikitembea useme ni mzuri ama ni tamu. Mm-hmm. Eri mtu atafute yake akuwe nayo kama ameshindwa na kutafuta ajichunge. Mm-hmm. Asitembee tu hivyo bure. Mm-hmm. Ah, uh, labda swali la mwisho au maswali ya mwisho. Pale street, uh, kuna wakati ambao um, uh, kuna wakati ambao what I like to ask. Wakati ukiwa pale street, kuna mwanamume ashaikuja akakwambia mimi ulinifanyia ili jambo, ulinitendea hivi after ku. Nasema ni wanaume wengi. Kwanza kabla tuendelee. Kule wakati ulijipata uko na virusi vya HIV and AIDS hadi wakati ambao ulikuja kureform. Unaweza sema ni, ni wanaume kama kiwango cha wanaume wangapi ambao kwa ule wakati unaweza sema maybe uleza kukutana wao. Sisi si sema juu nilikuwa nahakikisha karibu kila siku. <laughs> Nimeenda na watatu ama wainu. Every night kila usiku mpaka hata mchana. mpaka sana mchana na sasa hiyo unalipwa hata siku anajali kulipwa yani nilikuwa nimesimama nikiona kama naweza lipisha ilikuwa ni wakati wa kulipisha yeah. wakati ulipata ulika, wakati ulipata virusi ulika street kwa muda wa wa miaka ngapi au miezi mingapi and after sasa kupimwa ndio yeah, after kupimwa nilika almost miezi nane hivi almost miezi nane yeah. naam calculation miezi nane na kwa kila siku alikuwa anaenda na wanaume kama wanne kwa miezi nane mwezi moja uko na siku 30 au 30 na moja naam so mwezi moja fanya mwezi moja times 4 let's say 120 basi kwa miezi nane times 120 da wanaume mlichunge sana huko nje naam kwa mkenya ambaye ana coach size ni nini unaweza taka kufanya kwa maisha yako nini unaweza taka kufanya kwa maisha yako wakati huu ambao maisha yako hayako vizuri nimekupata maisha yako iko hivi hivi tu nini unaweza kufanya mkenya mwenye ako pale nje 
ndio usiweza kurudi kwa street maana yake venye nakuona mambo yanaweza kukaukia tena ushtukie umerudi kule kwa street unaweza taka mkenya akufanyie nini akusaidia aje ndio uweze kuendeleza maisha yako na uweze kujichunga wewe size jinsi ulivyo kwa maisha yangu na kwa mkenya mwenye naniona saa hii saa hii mimi nishaamua ku reform kutoka street kabisa na sifikiri yangu kurudi thank you kwa hivyo mwenye anaweza kuwa kona roho ya utu na anaweza niinua na pesa tu ya biashara mimi nilikuwa nauza mboga na ningeinua tu kidogo niweke kama nini mali mali hapo na safraia na safraia sana naam na nashukuru tu sana kwa kuweza kukubali e, mwito wetu na kukuja kwa show yetu siku ya leo sio wengi ambao wanaweza kuja na waongee jinsi unavyoongea e, ni testimony nzuri kwa wanaume ambao wako pale nje waweze kujichunga na mambo kama haya e, wale ambao bado wanaingia pale street basi unaweza tuachia nambari yako ya simu na ukipea majina kamili na mahali ambapo tunaweza kupata au mtu anaweza kupata akitaka kuja kukutembelea kwa majina naitwa Catherine Siombua Mwoki. Nambari yangu ya simu ni 0712 9734010. Unapatikana wapi? Mimi naishi hapa biashara line 7. Biashara yeah. line 7. Line 7. Kibera. Kibera. Asante sana mama. Jinsi mmesikia hadithi yake ni hadithi ambayo sio rahisi. Ameona mengi, ameyapitia mengi. Kwangu leo hii naambia tu wanaume wote pale nje, jamani. Mambo ni mengi. Umeweza kusikia jinsi alienda kulipisha. Na sio hadithi zetu za Tales by Taita za 254 bali ni maneno ya mgeni wetu. Kwa kweli show kama hizi una make sure kwamba una subscribe, una like, una comment na una share ziweze kwenda zaidi tuweze kuelimisha tu wanaume kwamba huko nje sio kuzuri. Tuweze kuelimisha vijana kwamba huko nje sio kuzuri. Wale ambao wanaingia pale mitaani, wale ambao wanapenda kuingia kwenye street usiku kwenda kutafuta e, wale ambao wanauza au wale ambao ni prostitutes. Jamani, jua kwamba protection ni muhimu. Na je, mbona ufanye hili? Na mambo wasichana ni wengi unaweza jisaidia pale nje kitafutia wako mmoja ridhika naye manake mambo ni mengi 2024 ni mwaka wa kubadilika kwa kweli ameweza kutuachia nambari yake ya simu na akatuambia jinsi anaweza taka mkenya yote pale nje aweze kumsaidia make sure kwamba mtu kama huyu tunamsaidia asiwahi yarudia maisha kama yale si mwingine bali ni Titus Lusega nikikwambia till next episode mungu anakupenda asanta